হে বন্ধুরা অল ইন ওয়ান চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত পৃথিবী সূচনা লগ্ন থেকে সৃষ্টিকর্তা তার অনেক সৃষ্টির মধ্যেই এমন কিছু সৃষ্টি করেছেন যারা পরবর্তীতে দুনিয়ায় নিজেদের জ্ঞান পৃথিবীতে প্রশস্ত করেছেন আমাদের আজকের এপিসোডটি সাজানো হয়েছে যুগে যুগে লাঞ্ছনার শিকার সেসব সৃষ্টিশীল মানুষদের সাথে করা নির্মমতা সম্পর্কে তো চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের এপিসোড সক্রেটিস সক্রেটিসকে যুক্তি ও মুক্ত চিন্তার জনক বলতে দ্বিধা নেই প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের বাণী শতাব্দী থেকে শতাব্দী মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে যুক্তিতর্কে সমাজ রাষ্ট্র জীবন তার দর্শন বারবার উল্লেখিত করা হয় শ্রদ্ধায় অথচ তার পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানে পরিসীমা উল্টো অপরাধের কাতারে নাম লেখায় অভিযোগ ওঠে তিনি প্রচলিত দেবতাদের উপেক্ষা করছেন তরুণদের কুপরামর্শ দিচ্ছেন তার ভাষণ জ্ঞান যুবকদের নৈতিক চরিত্র কুশলিত করছেন তারা বিপদগামী হচ্ছে কিন্তু ভক্ত জুটলেও তার যুক্তি ও দর্শন মেনে নেয়নি সমাজ ব্যবস্থার বড় অংশ যে কারণে তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হয় অ্যাথেন্সের উন্মুক্ত ময়দানে পাঁচশো বিচারকের সামনে তিনি ষাট ভোটে পরাজিত হন হেমলকে বিস্ফানের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল এখন তাকে বিশ্ববাসী জ্ঞানী ন্যায়পরায়ণ বলে স্বীকার করছেন তার দর্শন প্রশংসিত সর্বত্র জ্ঞানী গুণি মনীষী এ সক্রেটিসের চিন্তা ও যুক্তিতে কালজয়ী আজও তার দর্শন সবাইকে প্রভাবিত করছে ফ্রানোজ কাফকা জার্মান ভাষায় অনবদ্য উপন্যাস ও ছোট গল্পের লেখক ফ্রানোজ কাফকা জীবিত অবস্থায় মূল্যায়ন পাননি হয়েছেন লাঞ্ছনার শিকার তাকে নিয়ে নানা রকম মিথ্যা কথা প্রচলিত যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই তার সাহিত্য কর্মের বৈচিত্র্য মোটেই প্রশংসিত হয়নি উল্টো তাকে নিয়ে সমালোচনা অর্ধসত্য ও অসত্য মিথ্যের ছড়াছড়ি রয়েছে কাফকা একজন আইনজীবী হিসেবে প্রশিক্ষণ নিলেও লেখক হিসেবেই সময় ব্যয় করেছেন কিন্তু তার লেখা জনসম্মুখে আসেনি জীবনের নানা সময়ে নানা প্রতিকূলতা তাকে পর্যুদস্ত করেছে যক্ষরোগেও তিনি বিছানায় সাহিত্য ছিলেন জীবনের লম্বা সময় কাফকা তার সব লেখা ম্যাক্স ব্রডকে তার মৃত্যুর পর পুড়িয়ে ফেলতে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু ম্যাক্স ব্রড তা করেননি কাফকার মৃত্যুর পর পাঠক তার ছোট গল্পের প্রশংসা করেন আজ তার সাহিত্যের মূল্যায়ন হয় বিশ্বজুড়ে তার খ্যাতি দেশে দেশে নানা ভাষায় অনুদিত হয় তার লেখা তার সাহিত্য নিয়ে গবেষকদের উচ্ছ্বাসের শেষ নেই এখন হাইপেশিয়া শহরের সব মহিলা যখন সংসার আর সন্তান সামলাতে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় এক নারী দর্শন গণিত বিজ্ঞানের মতো জটিলতর বিষয়ে জ্ঞান বিলিয়ে বেড়াতেন রাস্তায় রাস্তায় শত শত লোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যেত তার বক্তৃতা তিনশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন হাইপেশিয়া ইতিহাসবিদ্যারদের মতে হাইপেশিয়ায় মুক্ত বুদ্ধিচর্চাকারীদের মধ্যে ইতিহাসের শেষ প্যাগান সায়েন্টিস্ট কিন্তু নারী ও বিজ্ঞানী মুক্ত বুদ্ধিচর্চাকারী বলে চার্চের চোখে প্রবল সমালোচিত ছিলেন সুন্দরী হাইপেশিয়া তার গোটা জীবন গণিতের জন্য উৎসর্গ করেন বিয়ে করেননি মুক্ত দর্শন ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি গণিত দর্শন জ্যোতির্বিদ্যা ও মেকানিক্সের জটিল বিষয়গুলো হাইপেশিয়া ছিলেন জনপ্রিয় শিক্ষিকা অ্যালেকজান্দ্রিয়ার গর্ভনোর অরেস্টেসও তার জ্ঞানে মুগ্ধ ছিলেন রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও নারী বিজ্ঞানী মুক্ত বুদ্ধিচর্চাকারী বলে তাকে মৌলবাদী সন্ন্যাসী ও চার্চের প্যারাবলমসরা হত্যা করে অ্যানি সেক্সটন নোবেল জয়ী অ্যানি সেক্সটন আধুনিক ব্যতিক্রমধর্মী কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়ে আছেন অন্য কবিরা যে বিষয়গুলো এড়িয়ে যেতেন অ্যানি সেক্সটন সে বিষয়গুলোই তুলে আনতেন কলমে হস্তমৈথন রজস্রাব গর্ভপাত ইত্যাদি বিষয়েও তার লেখায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে তাই সে সময় তার সাহসী লেখা সবাই মেনে নিতে পারেনি হতে হয় লাঞ্ছনার শিকার প্রায় পুরো জীবনী হতাশাগ্রস্ত ছিলেন এই কবি মানসিক চাপ কমাতে তিনি মদ্যপানের দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি উনিশশো সালে পুদলি চার পুরস্কার লাভ করেন অতিরিক্ত মদ্যপান করতেন এই কবি তবে তা কখনও তার সৃষ্টিশীলতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি তিনি বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তার সর্বশেষ কবিতার পাণ্ডুলিপি একজন রিপোর্টারকে দিয়ে তিনি বলেছিলেন তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যেন এটা প্রকাশিত না হয় উনিশশো সালে অক্টোবরে তিনি আত্মহত্যা করেন গ্যালেলিও 
ইতালির বিখ্যাত সমুদ্র পিছায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন গ্যালিলিও আধুনিক বিজ্ঞান তাকে ইতিহাসে সেরা গণিতবিদ পদার্থবিদ জ্যোতিবিদ ও দার্শনিক বলে স্বীকার করলেও বেঁচে থাকতে তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মেনে নিতে পারেনি সমাজ ও রাষ্ট্র পূর্ববর্তী বিজ্ঞানী টলেমে দাবি করেছিলেন সূর্য পৃথিবী চারে দিকে ঘুরে কিন্তু নিজের উদ্ভাবিত টেলিস্কোপ নিয়ে পরীক্ষা শেষে গ্যালিলিও বলেন না সূর্য নয় পৃথিবী বরং সূর্যে চারে দিকে ঘুরে একই দাবি করেছিল কোপার্নিকাসও এই মতবাদ দেওয়ায় গ্যালিলি ও কোপার্নিকাসের মতো চার্চের রোশানলে পড়লেন তাকে গৃহবন্দী করা হয় বন্দি দশায় তার মৃত্যু হয় মূল্যায়ন দূরে থাক মৃত্যু তিনশো বছর পরেও তিনি চার্চে চোখে অপরাধী ছিলেন অথচ তিনি সঠিক থেকেও তখন ধর্মান্ধদের দ্বারা নানাভাবে অত্যাচারের শিকার হয়েছেন অথচ এখন তার বন্দনা বিশ্বজুড়ে জীবিত অবস্থায় চরম কষ্টকর জীবন কাটিয়েছেন তিনি শেষ বয়সে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন গ্যালিলিও সাফল্য দেখে যেতে পারেননি তো বন্ধুরা এ ছিল আমাদের আজকের এপিসোডে সাজানো যুগে যুগে লাঞ্ছনার শিকার সেসব সৃষ্টিশীল মানুষদের সাথে করা নির্মমতা সম্পর্কে ভিডিওটি কেমন লেগেছে তা আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার ও লাইক করে দিন আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে প্রেস করতে ভুলবেন না সো দেখা হচ্ছে আগামী এপিসোডে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন ধন্যবাদ